Bam, welcome chef to Sweden. Och idag ska vi testa frukt i Malaysia. Bam, vi ska testa durian och lite annat. Ska ta lite av varje här. Assalamu alaikum, brother. Can I have some mangosteen? One kilo. Give me, yeah, okay, give me one kilo. One of these, dragon fruit. One, sato. Me when eight, eight ringgit. Eight. Yeah. Oh. Uh, two fifteen. Huh? Two fifteen ringgit. Two fifteen ringgit. Two eight. Ah, two. Two eight. Ah, two fifteen. 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 Yeah, fifteen. Whoa, why so expensive? Yeah. Give me one. One. Yeah. 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 And uh, I also. Kilo. Huh? How much? How much? Uh, up. Up. Yeah, uh, three okay, ten. Okay. Three kilo ten. Okay, uh, three kilo twenty. Hmm? Three kilo twenty. No, right. I just want two, two, uh, one, 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 one. One up lah. One up. One up uh, ten. One ten? No, no. <laughs> three kilo twenty. Yeah, twenty. Yeah. One kilo half uh, ten ringgit. How much is one? I just want one, one for trying. How much is this? One, one kilo. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, one kilo, ten ringgit. One kilo, seven. Oh, one kilo, half a test. What? Okay, 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 no problem. No, how much? Huh? Ten ringgit, huh? Ten ringgit. Yeah, ten ringgit. <laughs> they the businessman and killing. Businessman. The hair don't be like I don't know. One kilo ten. One kilo. I don't need. Uh, I don't need one kilo. It's too much. Uh, up, up. Yeah. What is this? It's lich, right? All right. Give me the good ones. Good, good. It's the red one who's best, right? Well, give me red one. <laughs> oh, oh, it's a businessman. <laughs> okay, give me, uh, give me one of these. But give me the best one, the yellow one. Yellow, yellow, good. Yellow, good. good. Uh, yeah, yeah. One kilo, forty-five. Oh, and one kilo, <laughs> one 30, kilo, thirty. Thirty. Okay, yeah. give me one good, the best one. But not so much. It's just for one person. Good. Hmm. It's good. Okay. Two hundred stars, stars, stars. Okay. Nice. Thank you. Are they from Malaysia? Egypt, Egypt, bro. Huh? Egypt, Egypt. Egypt. Okay, some of us right. Okay, that's good. So. Power zap. So yeah, do have the durian fruit. So we hella denna här bagen också full med frukt. Och jag gick även in i en livsmedelsbutik och handlade lite jackfruit. Men jag kunde inte, det var händerna var fulla så jag kunde inte gå med en kamera in. Och plus det här luktar fett mycket. Så jag inte dra till uppmärksamhet. För jag tänkte om folk tror att jag som har fisigt för de luktar så äckligt. Nej, jag ska inte alltså. Jag var lite nervös för att folk skulle snäppa att det luktar. Och ska jag inte mitt fel? Eller? Så ja, nu är vi då upp till lägenheten med detta. Pa, det har jag äntligen kommit hem. Kolla, det blir mycket grejer alltså. Jag gick hem med detta och den här stinkbomben alltså. Det är inte läkt. Ja, mannen! Det luktar sopor. Utan att flippa så luktar sopor. Nu är det då som så här liksom, vad ska jag käka detta? Jag tänkte gå ut och sätta mig i en park men det har regnat mycket. Det är blött ute, det är blött på gräset. Var ska jag sitta liksom? Jag ska gå ner och kolla fall hur det är här nere. För vi har sån resort liksom. Det är ganska nice att sitta. För se, det är utemöbler. Sådana skum... Jag vet du det. Det är sån skumgummi typ ju. Så jag tror de har så helt dyngsura alltså. Det är bullar så jag tror det skulle vara bra väder idag. Kolla! Så 
Det är ju ganska muligt ute. Det har regnat idag. Regnet har ju i princip försvunnit liksom här. Här man ser på räcket nu, vattnet har torkat och sånt. Men när jag var där ute, det var blött i marken liksom. Så vad ska jag göra? Ska jag käka här på balkongen men jag ville verkligen ut i parken liksom. Jag får tänka på det. Jag får suga på den karamellen. Så får vi se vad som händer. Bam! The groceries. Uff. Och så. Nu har jag ju haft detta här inne i lägenheten ett tag. Och det luktar liksom gamla sopor och lite fermenterat. Så det är ju det, är, det är ju det vad det luktar. Det luktar ju gamla sopor och nästan lite som att du har glömt typ någonting som har legat där och jäst liksom. Det luktar lite fram, det luktar fermenterat liksom. En stark lukt du vet, alltså som fastnar i halsen du vet. Jag tror att hade man haft detta för länge så hade man nästan kunnat få huvudvärk av det. Whatever. Let's find out. Kamsi, kamsi. Okej, okay, vad har vi? Här har vi mango. Mangosteen. Litchi, jackfruit. Dragonfruit, både röd och vit. Och så har vi detta. Alltså, de andra frukterna man kunde köpa där, det var importerat liksom. Typ granatäpplet var från Egypten och så vidare. Och vindruvorna är liksom från Europa så. Det är speciellt, men det är det här som finns här liksom, som är, är värt att visa. Let's go! Mm. Nice! Mm. De här har jag aldrig öppnat förut, tror jag. Alltså, det är bra. Ja, det bör öppna oss, jag. Okej, okay, nu är det den här så här. Kör runt liksom. Så bara öppnar den. Där är den. De här, de bara krossar dem med handen. Så. Sen öppnar du. Så har du, har du det goda här inne liksom. Mango är inget speciellt. Det vet väl alla hur man gör. Så här har vi det. The masterpiece liksom. Ganska nice. Uh, yeah. Kolla på den målningen utsikten du. Kolla sen här. Bam! Detta ramlar ner man. Eh? Yeah, people gonna die. Whatever, kolla här. Har vi dorianfrukten? Här har vi detta i alla fall. Vit dragfrukt, röd dragfrukt, jackfrukt, mangosteen, litchi, mango, som jag bara skalade som ett äpple liksom. Bam! Pff, och det, här, det är det här vi har att erbjuda med den. Fattar du? Pff. Bam! Då sitter vi här med frukten alltså. Späcka detta mannen alltså. Alltså, det första jag vill testa då på den här brickan, vad är det? Vad är jag mest sugen på? Faktiskt litchi. Oh, bara inte den ramlar ner. Okej, okay, whatever. Här har vi litchi. Riktigt nice, man. Kärnan här inne smakade typ sötmandel. Det är faktiskt riktigt nice. Mm, kolla. Mm. Riktigt mjuk och fin konsistens. Det smakar väldigt, väldigt friskt alltså. Det smakar precis som de här litchifrukterna. Eller de här litchidrickorna. Fast riktigt så konsisterad smak. Kärnan ser nästan ut som en mandel också. Jag vet inte om det är normalt att äta dem, men... Mm. Jag ska inte till, alltså. Oh, yeah. 
riktigt uppfriskande, härligt söta. Alltså riktigt så behaglig och mjuk i smaken, men du känner den här starka litchi-smaken. Den bästa litchi jag har ätit i mitt liv. En till. Oh, skalet var ganska bäst. Kärnan liknar så att man vill också. Fortsättet. Mm. Jättesaftigt. Oh, nice. Nästa på menyn. Det ser nästan ut som en vitlöksklyfta där inne. Så här ska man inte äta dem, jag tar bara ut för att visa. Åh, mm. oh, hur ska jag förklara detta? All right. Tänk att pigelin. Tänk att en jätte, jätte, ett jättesött päron som är riktigt mjukt och typ så saftigt och slimigt liksom. På ett behagligt sätt. Ja, oh, helt redan att skramla ner. Men det kan inte, jag har lagt det här ut och så så. Kan, kan det nog men. Den här brukar jag äta faktiskt. Och öppna dem så som bara typ så. Oh my god, ja va. Mm. Den smakar verkligen typ pigelin alltså. Och kärnan bara tog du. Den smakar typ också sötmandel faktiskt. Men inte alls mycket smak. Kärnorna kost... Kärnorna smakar typ ingenting. Det är mer typ bara en konsistens. Skulle jag vilja säga. Kärnan, den, den sitter där inne liksom. Kärnan är också väldigt vit liksom. Som en sötmande. Liknar små vitlöksklyftor, de är väldigt så Slippery, hala Alltså, det här är min favoritfrukt nu Mangostin Vad det nu heter <laughs> Om man uttalar det, det är min favoritfrukt Kolla, du bara mm. Alltså det Det är sjukt, det smakar pigelin De är så söta, nu vet jag inte hur de är hemma i Sverige om man hittar dem, här är de Åh, oh, mashallah. Finns det inga fler? Okej, okay, whatever. Nästa. Jackfruit. Sen har de blivit lite röda för att de lägger dem mot dragfrukten. Men så här ser de ut. Mm. Så de påminner ju om en hård mango som inte är lika blöt och sladdrig men saftig inuti. Hård konsistens. Lite krispig, men ändå mjuk. Jag tror nästan har en eftersmak som banan. Som en blandning av banan och mango. Och just det, skum, sådana skumbananer. Du får den smaken typ här. Längre ner halsen. Så här ser den ut. Så. Så du öppnar den. Så ligger kärnan där i. Den liksom bara tar du ut. Här har du resten. Så typ ut nästan som en paprika där inne. En stark smak, intensiv smak. Mm. Underbar. One more. Okej! Ah, jag får tvångstanka. Jag måste vara ansvarsfull, jag kan inte göra så. Jag vill kasta den jättemycket. För jag ser ju att det är ett träd rakt ner. Men jag ska inte. Jag inte när jag filmar i alla fall. Jag inte tappa den här då ju. Mangon här, den bara skalade och så liksom. Mm. Oh my god! Puh! Mitt liv började om man går. <laughs> alltså va? Alltså den är så sjukt saftig. Och den är så mjuk. Kan det bara vara denna som har varit så bra av allihopa? 
Rava min mitt livs bästa mango by far. Ska det vara så här gott brickigt? Åh, oh, det smakar nästan så. En konstgjord mangosmak. Samma här, det blir som den. Den har sån konstgjord smak och det blir så starkt av det. Det blir, det blir typ den känslan i munnen fast naturligt. Det är svårt att förklara din väldigt koncentrerad mangosmak. Oh my god! Mm. Alltså jag är väldigt förvånad. Jag är fruktansvärt förvånad över hur god frukten här är. Ska jag berätta en historia? När jag satt på fängelset i isoleringen så köpte jag in eh, kiwi. Jag hade ingen, ingen kniv och ingenting att skala dem med. Så då började jag äta kiwi så. Jag äter dem i skalet. Jag gör det än, i, än idag liksom. Bara så. Jag rufsar av liksom det här äh, håret på dem. Jag bara käkar det. Varför nämnde jag det? För jag tänkte, om de här är så mogna. Och så bra. Då ska jag säkert kunna, kunna äta det med skalet på. Jag ska äta det med skalet på. Jag var faktiskt tvungen att hämta mer av litchi, mangostin. Såklart denna. Hur kommer jag då fram till att liksom, kan man äta skalet på kivin? På fängelset? Eller i isoleringen på fängelset tänkte jag. Och djuren och sånt äter då vadå liksom? Det borde inte vara giftigt. Det är på den. Det var inte ens bäskt. Skalet var inte ens bäskt. Jag flippar inte. Det, det är helt okej. Okay. Det, det var inte ens dåligt. Det var inte ens det minsta äckligt. Mango juice. I don't really care. Nu när de blir för mogna, då får de sånt här. När de smakar så här bra så är det värt det utan tvekan. Det kommer inte med något snack för ni vet inte vad ni snackar om. Den var så god. <laughs> Kolla. Oh. Men bryr sig. Okej. Okay. Dragon fruit. Jag brukar lägga de här i kylen. Jag lägger dem då i kylen det innan så att de blir kall som en glass liksom. <laughs> Vad smakar då detta? Som kiwi. Mm. Smakar likt kiwi men inte så syrligt. Inte så syrligt men åt det söta hållet. Vissa bitar är mer, alltså vissa tuggar, alltså tuggar eller bitar som man tar bara och söter den andra. Otroligt saftigt, väldigt ufisk, uppfriskande. Man kan tänka mig att det är en sån riktig vitaminbomb på C-vitamin. Mm. Det var jättegott. Det var galet. Mm. Söt, söt kiwi. Utan citrusmaken. Det är ju citrusmak ändå, liksom därför jag tror det var mycket C-vitaminer i. Men. Inte allt på den nivån. De kiwi. Kiwi, när jag äter det, det blir typ klia och sticka i min mun. Jag tror det är för alla enzymer är det liksom. Typ, du kan möra kött med kiwi. Ligger du för länge så bara går köttet sönder liksom. Det här med, med papaya och sånt. Man har kunnat göra kanske test och prova att möra med detta. Jag vill säga att det smakar som en söt rödbeta också. Det bara vad jag ser där. Att det är typ så. Rött liksom. Äh, vit. Jag tar ner den så. Nu vill jag ta ner den för att jag känner att jag tar bort fukten och sånt. Men vind kommer du vet vad. Slå ner den i ett huvud på en äh, människa nere. Slutar den inte bra. Då får jag typ loss in mig här liksom. I en vecka. Tills de glömmer det. Hmm. Helt annorlunda. Lika saftig, lika god. Inte alls lika söt. Inte alls lika söt. 
han är inte promenerar med de kiver för alla de här fröna liksom. Kiwi har ju sånt lite knastra, att det knastrar lite när man tuggar det. En fruktig, saftig konsistens med mer och dröntagshållet. Alltså, nu menar jag inte moret och sånt, jag menar mer typ som att man tuggar nästan på, som den lilla, när du tuggat på gräs. Få gräs i munnen och sen eftersmak. Alltså en väldigt lätt eftersmak av det. Smaka som en kiwi som inte är så söt och inte så eh, citrusaktig och den har med typ den här smaken som är förklarad liksom är typ mer typ grönsaks vegetabiliska håller liksom typ lite dåligt grässmak sandig liksom som ett hårt päron alltså i konsistensen och att med den här knapriga kiwi grejen alltså det är väldigt svårt att försöka beskriva jag kan inte beskriva det på bättre sätt men har den här jättehärliga konsistensen var den god utan tvekan ja ska jag köpa den igen om jag får gäster, ja, bara för att de ska testa det. Men jag själv, jag vet inte om det finns en röd. Jag vet inte om det finns mango. Oh my god, mango. Gå dit min lillebror som är riktig, riktig fäderkock. Han var andra kökschef på Nobelprismiddagen två år i rad. Tävlat och sånt liksom. Alltså inte så. Sveriges mästarkock. Han får inte vara med där för att han är riktig kock. Det är bara för amatörkockar. Det är inga, rikt, det är inga riktiga kockar som får vara med där liksom. Whatever. Ah, durian. Hallå lilla kissen, vill du ha lite durian? Ej, flippa inte. Vad luktar det då egentligen, okej? Okay? Det luktar sopor. Som att sopor har stått för länge i en varm... ...i din varma hall. Där det är sommar. Solen står och gassar på, det är solsken. Det luktar lite fermenterat. Alltså vad är detta man Det luktar bajs. Alltså vad? Alltså vad är det mannen? Skojar du? Jag får lite ont i huvudet av den. Eller det vädret. Oavsett, det luktar lite så. Som gamla sopor. Ja. Kolla på den här konsistensen du. Fy f***n. Alltså det är typ som, som ostmannen. Vanilpudding. Det var gott. Det var gott alltså. Jag trodde inte det. Så det är typ en konsistens som en vanilpudding. Det var gott. What? Jag trodde jag skulle ogilla det alltså. Kolla. Ser ni? Alltså det är ju... Det smakar pudding! Det är nästan lite... Gräddig, söt smak. Ja, jag vill nästan säga det smakar lite kola. Alltså karamell. Det här var ju jättegott. What? Jag trodde jag skulle hata det. Jag trodde jag skulle sitta här och klöka och sånt. Lite besviken för jag ville klaga, men jag kan sitta här och ljuga. Det var riktigt gott. Vi började blåsa ganska mycket. Jag vet inte om det hörs i mikrofonen, men... Vi går in. För jag ser att mikrofonen det börjar röra sig mycket så här filmar. Det var ganska chansa. Det var gott alltså. Va? Jag får plocka bort det sen, ja. Alltså jag är ändå så, wow, vad gott det var. Va? Alltså... Jag vet inte vad vad jag ska börja, liksom. Alltså det var, det var så förvånansvärt bra, liksom. Dra fukten. Alltså bara kolla, späcka den. Kolla. Så du kan bara trycka ut den, den är så saftig. Dragfukten, underbar. Allting här var gott alltså. Denna. Så du, lite en vitlöksklyfta som bara... Jag 
mzuri pigilino Mishano sun smaka sat mandel Asa va the better goodies Ne lo te kamsan san papa ti not shock pon the better goodies Ich mag die better goodies di Bon pa Me dia yo de Ah, il me dit que tu es Qu'est-ce que tu C'est très tard. Ok, je vais te dire. Je vais te jackfruit. Je Je vais te Je vais te dire. 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 De in, inhemska råvarorna. Jackfruiten, underbar. Mangostin, litchi. Allt jag testat. Och durian. Det luktar... Dött kattfuster eller någonting. Men det är ju riktigt nice. Så. Ja, det är ju verkligen som en pudding. Första tog man tar tänkte man, typ gammal lök. Som bara försvinner det. Som bara sån kolaaktig smak liksom. Kola, gräddig, mejeriproduktsmak. Nej, jag vet inte vad jag säger. Det här måste ni testa. De här frukterna, ni måste testa dem. Hitta något ställe, försök hitta mangostin. Försök beställ detta online eller be någon frukthandlare att ta in det. Jackfruit. Allting som ni som har ätit här idag, borde ni i alla fall testa en gång. Mangon tror jag inte ni kan hitta. Nej. Åh, oh, så mangon, du fattar inte alltså. Ni fattar inte vad det smakar. Det smakar det konstgjord fast med naturlig smak. Hur menar jag då? Du vet när man får en smak och det är sån koncentrat och det är fake smak. Det var så koncentrerat fast med äkta smak och man bara pfff, wow! Alltså frukt i Malaysia. Bästa frukt jag har ätit i mitt liv. Ever. Permanent. Tänk på min mamma. Jag älskar min mamma. Hon köpte mango till mig när jag var liten. Kanske det är för det är min favoritfrukt. Hm, kolla. Öppnar man så blir den liten. Eller kan man göra så? Jag vet inte, det är bra. Och så smakar... Smakar pudding! Fudge alltså. Jag hade en gång en person som sa att det är som att äta en vaniljglass på ett utedass. För att det luktar av, men det smakar gott. Det smakar lite bollepudding. <laughs> ni måste testa det. Och smakar den inte så som jag beskriver. Då har ni fått en dålig durianfrukt alltså. Durianfrukten. Den är god om den är mogen och rätt alltså. Smakar det som det luktar så är det inte nice. Så är det inte rätt. Oh, så ja. Det var allt för idag alltså. Men oavsett. Har ni tips vad ni vill se mig göra. De har typ så. Kebab här nere. Det är typ sådana ställen som heter Damaskus. Men mm -mm, de är nog inte från Syrien. För alla här är typ från, från eh, Libyen. Nästan alla här är från Libyen. Alla araber jag träffat är från Libyen. Jag har träffat en annan araber, jag vet. Whatever. Så har ni tips vad ni vill se, skriv i kommentaren. Och gillar ni det ni ser så likea, subscriba, dela, prenumerera, berätta, sprid, sprid, sprid. Gör en playlist, sätt den på replay. <laughs> så so I can make my money. Yeah! Oj, oh, jag har inte sagt det idag. OG! Bam! Så jag fett omogen för min ålder. Lade bråka! Rim!